तो दोस्तों ये इंडियन इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था से दूसरा वीडियो है और अंतिम ही वीडियो है ठीक है टोटल एक हज़ार क्वेश्चन है ठीक है तो ये दोनों वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे इसी दोनों वीडियो से एक हज़ार इस क्वेश्चन के सीरीज से ठीक है चाहे भी आ, चाहे आप किसी भी लेवल की तक की तैयारी कर रहे हो लाइक यू बैंकिंग रेलवे एस ठीक है किसी भी लेवल का तैयारी कर रहे हो ठीक है इन सब के लिए जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वीडियो तो ये एक पूरा मैराथन वीडियो है दोनों वीडियोस अगर आप देख लेते हो तो 1000 क्वेश्चन का पूरा एक कलेक्शन मैंने बनाया हुआ है जो पिछले आ, पंद्रह सालों में बार बार पूछे जा रहे क्वेश्चन हैं हर एक एग्जाम में उनको भी उठा, उठाया गया है और साथ में जो ट्रेंडिंग है विद करेंट अफेयर के हिसाब से उसके हिसाब से भी यहाँ पर डाला गया है ठीक है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी क्वेश्चन तो एक बार एक रिविज़न पर्पज़ से ये वीडियो बनाया गया तो एक बार पूरा दोनों के दोनों वीडियो ज़रूर दिखिएगा आप लोग ठीक है अगर आपका एग्ज़ाम पास में है वन डे एग्ज़ाम के लिए तो आप इसको रिवीजन के पर्पज़ से देख सकते हैं अच्छे से ठीक है तो चलिए क्वेश्चन नंबर पाँच सौ एक से स्टार्ट करते हैं ओके केंद्र सरकार के कार्यक्रम काम काम के बदले अनाज का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहाँ से किया वह आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के आ, रेगा रेड्डी जिले से गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है यदि पूंजी स्टॉक सदैव स्थायी है तो मूल्य हाथ से होगा वह शून्य भारत में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम ठीक है जिस आ, जो है डीपीएपी बोलते हैं उसको ठीक है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था वह उन्नीस सौ में किसी देश द्वारा आयतों पर लगाए गए करों को क्या कहते हैं वह टैरिफ किसी कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्रक संविधान के सातवीं अनुसूची को किस सूची में शामिल किया गया है वह राज्य सूची में बगलीहार योजना भारत के किस राज्य में स्थित है वह जम्मू कश्मीर में ए अधिनियम का पूरा नाम है वह एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी अधिनियम भारत सरकार द्वारा किस संस्थान को अनुसंधान एवं विकास में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चुनकर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय के स्तर पर लाने का निर्णय लिया है वह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर किस सीमा तक किस सीमा तक के वार्षिक कारोबार को सेवा कर से मुक्त करने की घोषणा घोषणा की गई है वह चार लाख रुपए के वार्षिक सर्व शिक्षा अभियान का वित्तीय किस प्रकार की क्रिया है वह भारत सरकार द्वारा सृजित प्रारंभिक शिक्षा कोष है कृषि विपणन अवस्थापन श्रेपीकरण एवं माननीकरण का विकास एवं सुदृढ़ीकरण योजना का कार्यान्वयन किया गया है वह नाबार्ड था राष्ट्रीय विकास निगम द्वारा अशोक लीलैंड नाम के ट्रकों का उत्पाद उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया गया है वह हिंदुजा द्वारा भारत के केंद्रीय सरकार के बजट में आगमन व्यय की सबसे बड़ी मद है वह है ब्याज भारत की आठवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई है वह मानवीय विकास को किस पंचवर्षीय योजना में गरीब जनता को न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध कराने हैं तो राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया है वह पांचवी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक दलों का उत्पादन किस राज्य में होता है वह मध्य प्रदेश में भारत में पंचायती राज पद्धति सर्वप्रथम किस राज्य ने कार्यान्वित की गई है वह राजस्थान में संयुक्त राष्ट्र संघ यू के महासचिव का पद कितने समय के लिए होता है वह पाँच वर्ष के लिए सेल्युलर फो, फोन के पिता कौन है वह फ्रेड मोरिसन न्यूक्लियर स्रोत में बिजली उत्पादन में किस देश का पहला स्थान है वह संयुक्त राज्य अमेरिका का भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित है वह सोलर रेलवे जोन में कृषि लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना कब की गई है वह उन्नीस में विश्व टेक्सटाइल व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है वह चार प्रतिशत यानी वैल्यू एडेड टैक्स कर को किस कर के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है वह बिक्री कर बिक्री कर भारत में पहला डॉक टिकट कब जारी किया गया था वो अठारह में मुद्रा संकुचन का कारण होता है वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति की कमी के लिए वैल्यू एडेड कैपिटल नामक पुस्तक किस, किसकी रचना है वह हिक्स की उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया वह अल्फ्रेड मार्सल ने बड़े धक्के का सिद्धांत किसने विकसित की थी वह प्रोपाल एन रोजेस्टीन रोनाड ने खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है वह रोम में सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में पहला स्थान है वह राजस्थान उन्नीस सौ 
और 2001 के दौरान देश में किस धर्म को सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है वो मुस्लिम द्वितीय विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है वह प्रधानमंत्री वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक सी का आधार वर्ष क्या है वह उन्नीस है भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है वह केरल दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है वह मुंबई में भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई का मूल्य उद्देश्य है यूनि, यू, यूनिटें बेचकर लघु बचत करने वाले निवेशकों को बचत के लिए प्रोत्साहित करना एवं उसके धन को निगमों के शेयर में लगाना है रोजगार ऊर्जा सुधार एवं सामाजिक अव संरचना का विकास किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता है वह दसवीं पंचवर्षीय योजना की बीमा नियाम, नियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर कब किया गया था वह 19 अप्रैल 2000 को भारत में इक्विटी बाजार पर किस संस्था का नियंत्रण है वह सेबी का भारत के निजी क्षेत्र का एक बैंक एच बैंक का पंजीकृत कार्यालय है वह है मुंबई में रिजर्व बैंक के सहायक संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई है वह जुलाई उन्नीस में एच वन बी वीज़ा का संबंध किस देश से है वह अमेरिका से हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है वह राष्ट्रीय आय से कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा कंपनी की किस पूंजी पर की जाती है वह अभिदत्त पूंजी पर किस सेवा में सर्वाधिक मात्रा में सेवा कर राजस्व सरकार को प्राप्त होता है वह टेलीफोन राष्ट्रीय चीनी संस्थान किस शहर में स्थित है कानपुर में डो जोन्स क्या है वह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का बाजार शेयर सूचकांक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष के दौरान की गई है वह उन्नीस में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की स्तुति की किस समिति ने की थी वह उन्नीस में गठित ए एम खुसरो समिति ने मंगला क्या है वह राजस्थान में एक तेल कुआ है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं वह बी एस मिन्हासा किन्हीं दो पक्षों के बीच लिखित आर्थिक समझौते के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह बंध पत्र यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा वह मुद्रा स्फीति प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होता है जब आयात की मात्रा निर्यात से अधिक होता है सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है वह उत्पाद शुल्क भारत के योजना आयोग की प्रकृति क्या है यह एक सलाहकारी संस्था है भारत के विदेशी विनिमय कोष में क्या सम्मिलित किया जाता है वह विदेशी मुद्दा स्वर्ण तथा एस एशिया का वह प्रथम व्यक्ति कौन है जिसने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया वह प्रो अमर्थ सेन जो कि भारत के थे संक्षिप्त रूप रूप नाबार्ड का तात्पर्य है वह नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर व्यवस्था कहा जाता है वह उत्तरांचल भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है वह उपरोक्त मूल्य सूचकांक यू का औपचारिक विभाजन कब किया गया वह एक फरवरी दो को मूल्यांकन के किस यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है वह एस को प्रतिदिन भारतीय रुपयों की विनिमय दर कौन तय करता है वह विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति पर आधारित बाजार की शक्तियाँ मुद्रा मुद्रा गुणक क्या होता है वह कुल धन की आधारभूत धन के बीच अनुपात दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक साक्षरता दूर करने का लक्ष्य है वह पचहत्तर भारत के बाहर अपनी शाखा स्थापित करने वाला देश का पहला प्रबंध की संस्था कौन सा है वह एस पी जेंट सेंटर ऑफ मैनेजमेंट किस पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने कृषि के लिए ऐसी नीति अपनाई जिससे हरित क्रांति संभव हुई वह तीसरी पंचवर्षीय योजना चूंकि एक कर है वह नगर पालिका द्वारा या स्थानीय निकाय, निकायों द्वारा शहर में लाए गए माल पर लगाया जाता है किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है वह सभी फैक्टर आमदनियों का संपूर्ण योग भारत सरकार की कौन सी एजेंसी भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं, चावल और चीनी मुहैया कराने में लगी हुई है वह फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी यदि भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को ऋण देती है 
हैराड डोमर मामलों में अति उत्पादन वह स्थिति है जहाँ जहाँ पे क्या होता है सही आंसर होगा सही उत्पादन करता वाक्षानीय उत्पादन से अधिक पैदा कर रहे हैं शेयर बाजार में परिपथ नियोजन सर्किट ब्रेकर व्यापार को कैसे प्रभावित करता है वह शीघ्र लेन देन को सरल बनाकर विश्व के कुल विश्व के कुल काफ़ी उत्पादन के 4.0 प्रतिशत भाग का उत्पादन भारत में है तथा भारत का छठवां स्थान भारत में काफ़ी के कुल उत्पादन का छप्पन पाँच प्रतिशत उत्पादन के साथ किस राज्य का प्रथम स्थान है वह कर्नाटक का सार्वजनिक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर वित्तीय भार कम करने के उद्देश्य से सरकार ने इनके कर्मचारियों के लिए एक मुफ्त मुआवजा देकर ऐच्छिक सेवा निवृत्ति की योजना प्रारंभ की है इसे क्या कहा गया है वह गोल्डन हैंड सेक स्कीम आजकल मुद्रा की परिवर्तनी परिवर्तन नियता का अर्थ ऐसी व्यवस्था से लाया जाता है जिससे तहत देश की मुद्रा मुफ्त रुपए से प्रमुख विदेशी मुद्राओं में तथा प्रमुख विदेशी मुद्राएं मुफ्त रूप से स्थानीय मुद्रा में परिवर्तनशील होती हैं कब से भारतीय मुद्रा रुपए को भुगतान संतुलन के चालू खाते के लेन देन के लिए पूर्ण परिवर्तन नियम घोषित कर दिया गया है वह 19 अगस्त उन्नीस से पाँच सौ अस्सी साख नियंत्रण से अभिप्राय देश में साख की मात्रा एवं दिशा पर नियंत्रण से है वह भारत में यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा व्यापार जिस व्यापार जिसके अंतर्गत किसी विक्रेता से कोई वस्तु तभी खरीदी जाती है जब वह विक्रेता से कोई वस्तु खरीदने को तत्पर हो तो इसे क्या कहला जाता है वह काउंटर ट्रेड की नीति इंदिरा आवास योजना जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति जनजाति और मुक्त बंधुओं मजदूरों को निशुल्क अपवास उपलब्ध कराना है को प्रारंभ किया जा गया है वह मई उन्नीस में किसी राष्ट्र में विकास को हो रहा या नहीं इस तथ्य के अन्वेषण का पारंपरिक अस्त्र क्या होता है वह सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि स्वतंत्रता के पश्चात पहले तीस वर्षों में राष्ट्रीय आय की समृद्धि की चक्रवृत्ति दर मात्र 3.4 पॉइंट फोर प्रतिवर्ष रही है इसे प्रतिवर्ष और शास्त्र राजकृष्ण ने क्या नाम दिया है वह हिंदू वृद्धि दर आर द्वारा सी को किस सीमाओं में परिवर्तित किया जा सकता है वह तीन प्रतिशत से पंद्रह प्रतिशत के मध्य आयोजना काल के आरंभ उन्नीस में भारत में साक्षरता की दर कितनी थी वह अठारह दशमलव तीन प्रतिशत योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा के नीचे उन परिवारों को माना है जिन्हें प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी प्रतिदिन के हिसाब से प्राप्त नहीं हो पाती वह शहरी क्षेत्रों के लिए यह निर्धारित की गई है वह इक्कीस कैलोरी प्रतिदिन जो है प्रति व्यक्ति के लिए है ठीक है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात 933 है भारतीय जनसंख्या आयोग ने वर्ष 2026 के लिए इसे कितना आकलित किया है वह 930 अर्थव्यवस्था में निवेश के अर्थव्यवस्था में निवेश के स्तर का संकेतक क्या है वह सकल घरेलू पूंजी निर्माण कुल श्रम शक्ति का कितना भाग संगठित क्षेत्र में कार्यरत है वह सात खाद्यान्न चीनी खाद्य तेल और मिट्टी का तेल जैसे आवश्यक पदार्थों की पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति की जाती है वह विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस देश की है वह भारत की देश देश में विदेशी निवेश के वास्तविक प्रवाह को बढ़ाने व परियोजनाओं के वास्तविक रूप में स्थापित होने को सुनिश्चित करने के लिए किस प्राधिकरण की स्थापना की गई है वह विदेशी निवेश कार्यान्वयन प्राधिकरण को 2001 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सोलह दशमलव छाछठ करोड़ कुल जनसंख्या का सोलह दशमलव दो प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या आठ दशमलव तिरालीस करोड़ कुल जनसंख्या का आठ दशमलव दो प्रतिशत थी अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है वह उत्तर प्रदेश में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा विदेशी व्यापार को बढ़ाने तथा विदेशी मुद्रा बाजार के समुचित विकास के उद्देश्य से 1 जून 2000 से लागू किया गया है इसने इससे संबंधित किस अधिनियम का स्थान लिया है वह फेरा किसी वस्तु के मूल्य में सापेक्षित परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी अन्य 
वस्तु की मांग में परिवर्तन की दर मांग की आड़ी लोच कहलाती है पूर्ति की लोच क्या है वह किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की पूर्ति में सापेक्षित परिवर्तन की दर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यू द्वारा सोलहवीं मानव विकास रिपोर्ट यानी इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एट अ क्रॉस रोड्स एड ट्रेड यानी सिक्योरिटी इन यूनिक्वल वर्ड ठीक है यूनिकल ए अनइक्वल वर्ड शीर्षक से जारी की गई है इस रिपोर्ट में एक देशों के मानव विकास सूचकांक एस के आधार पर भारत की रैंकिंग एक सौ बताई गई है इसका आकलन किस सूचकांकों के आधार पर किया जाता है वह जीवन प्रत्याशा साक्षरता तथा प्रति व्यक्ति का आय योजना के आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद जहां संविधानेतर संस्थाएं हैं वही अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक संस्था है इसका गठन कौन करता है वह राष्ट्रपति नाम शब्द प्रतीक या आदर्श वाक्य या इनका संयोजक ट्रेडमार्क के अंतर्गत आता है फार्मूले पैटर्न डिवाइस या सूचना का विशिष्ट तरीके से संग्रहण के रूप में किसे परिभाषित किया गया है वह ट्रेड सीक्रेट किसी अर्थव्यवस्था में जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तथा मुद्रा के मूल्य में हास्य होता है इसे मुद्रास्फीति की स्थिति कहा जाता है आय वृद्धि से सृजित स्र, मुद्रास्फीति क्या कहलाती है वह मांग प्रेरित मुद्रास्फीति केंद्र व राज्यों के मध्य करों के विभाजन की सिफारिश कौन करता है वह वित्त आयोग प्राथमिक घाटा जानने के लिए राजकोषीय घाटे में से किसे घटान घटाना होता है वह सकल ब्याज भुगतान सी आर आर की न्यूनतम तथा अधिकतम सी आर आर की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है वह तीन प्रतिशत से पाँच प्रतिशत संसद द्वारा पारित सूचना एवं अधिकार कानून देश भर में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर किस तेजी से लागू किया गया है वह बारह अक्टूबर दो से किस उत्पाद उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाता है वह स्वर्ण भूषण में मुद्रा एवं वित्त पर वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है वह आरबीआई के द्वारा डॉक्टर ए पी जे कलाम के डॉक्टर ए पी जी डॉक्टर ए पी सॉरी डॉक्टर ए पी जे कलाम ने किस वर्ष तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बन जाने की आशा व्यक्त की है वह दो ठीक है अब तो ये जा चुका है ठीक है ये पुराना क्वेश्चन है ठीक है इंटरगल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है वह कपूरथला मास्ट्रिश मास्ट्रिश संधि का मुख्य उद्देश्य था वह यूरोप का एकीकरण कपाट का संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता में मूल्यांकन से मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी एवं सार्वजनिक उद्योग उद्योगों का सहस्तित्व सहस हवाला क्या है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार खाद्य एवं कृषि संगठन एफ का मुख्यालय कहाँ है वह रोम में राउर केला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है वह जर्मनी राष्ट्रीय विकास परिषद का पदीन सचिव कौन होता है वह योजना आयोग का सचिव होता है हमारे वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है वह उन्नीस से चौरानवे भारतीय प्रतिभूमि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कब स्थापित हुआ वह बारह अप्रैल उन्नीस में एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला है वह नई दिल्ली में भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है वह ए एन जेड प्रिंडलेज बैंक की भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का निर्धारण नि, सॉरी भारत के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धा, निर्धारण का आधार क्या है वह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है एक बार क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर लेते हैं हम लोग ठीक है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है वह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है वह है सेवाओं के क्षेत्र का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एन एन पर बराबर होता है वह जी एन पी घिसावट का मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है वह जे आर हिक्स भारत में बेरोजगारी की समस्या मूल्यता किस प्रकार की है वह संरचनात्मक भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयात देश है वह यूके आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचका सूचक माना जाता है वह बढ़ता जीवन स्तर पर भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए वर्तमान आधार वर्ष है वह उन्नीस सौ तिरानवे से चौरानवे में भारत की कौन सी योजना प्रो पीसी महाल नोबिल्स मॉडल पर आधारित थी वह द्वितीय योजना 
भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं वह नेशनल सैम्पक सर्वे संगठन द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना नाइस किसके द्वारा प्रयोजित है वह जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा अवमूल्यन आयात को और क्या बनाता है वह है महंगा ग्रीषम का नियम है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है मजदूरी का लव सिद्धांत कहलाता है मजदूरी का जीवन निर्वाहन सिद्धांत मुद्रा स्फीति करने से क्या लाभ होता है वह ऋण से द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक अर्थशास्त्री कृतक कृति के लेखक कौन है वह एडम शिशु यानी एडम स्मिथ बोलते हैं इसको ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है वह मौद्रिक व्यवस्था का भारत में कौन सी संस्था राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन वैट लगाया जाता है उत्पादन तथा अंतिम बिक्री के बीच के विभिन्न स्तरों पर मुफ्त मुक्त व्यापार क्षेत्र किसे कहते हैं जहां बिना नियंत्रण के व्यापार होता है वह क्वेश्चन नंबर तीन सौ सॉरी छः सौ उनतालीस है देश के महान सांख्यिकी वित्ता डॉक्टर प्रशांत चंद्र महा मा, महाल नोबिस का जन्म दिवस उनतीस जून कब किस रूप में मनाया जाएगा वह राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के नेस्टेक्स हंड्रेड सूचकांक में शामिल की जाने वाली पहली भारतीय कंपनी है वह इंफोसिस भारत की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है वह 2007 से 12 भारत में सबसे पहली बार परिणाम बजट आउटकम बजट कब पेश किया गया है वह 25 अगस्त 2005 को भारत की योजना आयोग की प्रकृति क्या है यह एक सलाहकारी संस्था है सर्वाधिक धन राष्ट्रीय कोष में किस माध्यम से जमा होता है वह उत्पाद शुल्क में हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि से संबंधित है वह राष्ट्रीय आय औद्योगिक क्षेत्र में कोर सेक्टर का तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है वह प्रधानमंत्री केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी वह उन्नीस सौ में 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कार्य सहभागिता दर क्या है वह उनतालीस प्रतिशत वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है वह सेवा क्षेत्र का मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है वह जे आर हेक्स भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयतक देश कौन है वह यूके तिरहवा वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है डॉक्टर विजय केलकर पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की जाती है वह राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के द्वारा बैंक दर वह है जिस पर क्या है केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है अथवा स्वीकार्य प्रतिभूतियों पर ऋण देता है आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचक माना जाता है वह बढ़ता जीवन स्तर कैपिटल एंड ग्रोथ नामक अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक हैं वह हिप्स शून्य आधारित बजट का आशय है व्यय की प्रत्येक मद पर इस प्रकार करना कि वह नहीं हो मुद्रा स्फीति बढ़ने से किसको लाभ होता है वह ऋण को भारत में बैंक दर किसके द्वारा निश्चित की जाती है रिजर्व बैंक द्वारा द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है एडम स्मिथ ऋण नीति किस व्यवस्था का अंग है वह बैंकिंग व्यवस्था का मजदूरी का लौह सिद्धांत कहलाता है वह मजदूरी जीवन निर्वाह सिद्धांत भारत के लिए विजन 2020 ये पुराना क्वेश्चन है एक बार देख ही लेते हैं भारत के लिए विजन दो नीतिगत प्रलेख के रूप में तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे वह डॉक्टर एस पी गुप्ता भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई वह उन्नीस सौ से इकहत्तर में भारत सह शास्त्री भारत सह हस्त्राब्दी जमाए अक्टूबर नवंबर 2006 में किसके द्वारा जारी की गई वह भारतीय स्टेट बैंक द्वारा विश्व में एक अरब से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रों में भारत का कौन सा स्थान है वह दूसरा इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है वह बैंकॉक महिला की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में है वह केरल में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है वह 2007 से 12 आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है वह डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टोव ने भारत में ग्रामीण बेरोजगारी के कौन कौन से प्रमुख रूप हैं वह है मौसमी अदृश्य और अल्प रोजगार आयकर निगम कर व्यय कर उपहार कर संपत्ति कर व ब्याज कर आज किसके द्वारा आरोपित किए गए हैं आरोपित कर सकते हैं वह केंद्र सरकार गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के दो प्रमुख उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है वह पांचवी पंचवर्षीय योजना से मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था 
मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसके विचारों की उपज है वह है जे जे एम किन्स की भारत के किस राज्य में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले की संख्या सर्वाधिक है वह उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर सहारा का अधिग्रहण किस कंपनी के अप्रैल 2007 में किया वह रेट एयरवेज शून्य आधार बजट की अवधारणा के प्रतिपादक थे वह पी ए पायर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस घटना के परिणाम स्वरूप हुई वह बैटन उड कॉन्फ्रेंस के परिणाम स्वरूप फॉर्म आय बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है वह जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन द्वारा भारत की कौन सी योजना सोयत मॉडल पर आधारित थी वह द्वितीय योजना भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं वह नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विश्व में वह कौन विश्व में वह कौन प्रथम राष्ट्र है जिसने आधिकारिक रूप पारिवारिक नियोजन कार्यक्रम को अपनाया वह चीन निगम कर लगाया जाता है वह कंपनी की आय पर राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्य हास की गणना किस पर की जाती है वह केवल पूंजीगत वस्तुओं पर भारत की पहली जनगणना कब की गई थी वह अठारह में योजना आयोग का उपाध्यक्ष होता है वह कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति किस विधेयक के द्वारा सरकार वर्ष भर राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था करती है वह वित्त विधेयक द्वारा वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या दर्शाती है वह स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई वह उन्नीस में हुई मल्होत्रा समिति का गठन किस प्रयोजन से किया जाता है वह बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिश देने के लिए महान विभाजन का वर्ष सब जनसंख्या के संदर्भ देने के लिए प्रयोग किया जाता है वह उन्नीस के बाद तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के लिए दवा करा से क्या अभिप्राय है वह ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बाल विकास कार्यक्रम घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ है वह आगमन से अधिक खर्च करना संपत्ति की अवधारणा में मानवीय संपत्ति को किसने सम्मिलित किया था वह फ्रीडमेन ने प्रबल प्रयास सिद्धांत संबंधित है वह आर रोडार रोडार ने भारत की कौन सी योजना सोयत मॉडल पर आधारित थी वह द्वितीय योजना कृषि विपणन के विषय में कौन अद्यतन जानकारियां प्रकाशित करता है वह अर्थशास्त्र व सांख्यिकी विभाग भारतीय रेल किस प्रकार का उद्यम है वह विभागीय उद्यम बैंक दर क्या है वह किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक औद्योगिक बैंक औद्योगिक बैंकों को उधार देती है इस ये जो है इसका आंसर ये है बैंक बंक, बैंक दर क्या है क्वेश्चन है आंसर इसका वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक औद्योगिक बैंकों को उधार देती है सात सौ एक क्वेश्चन नंबर है हमारा तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सात सौ एक से भारत के लिए किस औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा लाई गई थी वो उन्नीस की नीति में मूल्य वर्धित घर वैट लागू होता है वो उत्पाद शुल्क पर भारत में किस वर्ष में मुद्रा के लिए दार्शनिक प्रणाली अपनाई गई वह उन्नीस सौ में अठारह सौ सत्तावन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्य कार्य क्या है वह सदस्य देशों के बाकी भुगतान की सीमाओं को हल करने की सहायता करना वह कर जिस कर आधार बदल जाने पर भी कर की दर समान रहती है वह कहलाती है अनुपातिक कर वेल्थ ऑफ नेशन नामक अर्थशास्त्री पुस्तक के लेखक कौन है वह एडम स्मिथ है स्मिथ नाम है केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्सों का निर्णय कौन करता है वित्त आयोग करता है बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी अर्थशास्त्र में यह नियम किसका है वह गे, गेशम का इंडिया ब्रॉन्ड इक्विटी फंड का उद्देश्य क्या है वह आईटी क्षेत्र में पूंजी की व्यवस्था करना अवमूल्यन का अर्थ होता है वह विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपयों के मूल्य में कमी म्यूचुअल फंड था स्टॉक मार्केट की प्रतिबंध करने का मूल्य अधिक अधिकारी है वह है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड योजना आयोग के अनुसार किस व्यक्ति को शहरी क्षेत्र में निर्धनता की रेखा से नीचे मान मानने के लिए कितना औसत कैलोरी प्रतिदिन है वह इक्कीस सौ प्रतिदिन है वह टोटल इक्कीस सौ है निर्धन निर्धनता की स्थिति के लिए डाटा कौन सा संगठन एकत्र करता है वह एन भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है वह राजकोषीय घाटा संसद में बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है वह वित्त मंत्रालय द्वारा 
व्यापारिक बैंकों के लिए एस एल आर वैधानिक सरलता अनुपात क्या होता है वह कुल जमाओं का वह प्रतिशत जो नियमानुसार बैंक अपने पास यानी नगद मुद्रा स्वर्ण अथवा अनुमोदित प्रतिभूतियाँ तरल रूप में रहते हैं मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करें मुद्रा की यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने दी है वह हार्टल विदर्स ने भारतीय रुपए की विनिमय दर का संबंध है वह चुनी हुई मुद्राओं के समूह से यह किसका विचार है कि मुद्रा को समाज के अनेक लाभों का स्रोत है नियंत्रण के अभाव में हमारे लिए संकट और अशांति का कारण बन सकती है वह रॉबर्ट्स का केंद्रीय सरकार के राजस्व व्यय का सबसे महत्वपूर्ण घटक है वह ब्याज भुगतान नरेगा यानी एन आर ई जी का फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी वर्तमान में जो है एम एन आर ई जी यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 से संचालित कब से शुरू की गई वह एक अप्रैल 2008 से भारत सरकार द्वारा वर्षा वर्षा बीमा योजना कब से शुरू की गई वह 2004 से योजना आयोग के सदस्यों की संख्या सरकार की इच्छा अनुसार परिवर्तित होती है होती रहती है ठीक है किसी किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी वह राज समिति ने आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है वह समवर्ती सूची का भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण कौन सा है वह आई आर डी ए आई आर डी ए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है एक अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 हज़ार तक है ठीक है इसको कट कर देते हैं एरर आ गया है बैंकिंग में एटीएम का अर्थ है ऑटो ऑटोमेटिक टेलर मशीन यहाँ पे ऑटोमेटिक दिया जा रहा है जो ऑटोमेटेड होता है टेलर मशीन राष्ट्रीय विकास परिषद का पदीन सचिव कौन होता है वह योजना आयोग का सचिव होता है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी वह इंग्लैंड में राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है वह भारतीय रिजर्व बैंक का खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ का मुख्यालय कहाँ है वह रोम इटली में राहुल किला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी वह जर्मन के सहयोग से 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के लगभग कितने प्रतिशत थी वह 16.7 प्रतिशत बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है वह दिवास में ब्रेक इवेन स्थिति का क्या अर्थ है वह स्थिति जब फॉर्म को न लाभ को लाभ हो रहा हो और न हानि हो रहा हो बैंक बैंक में साख पत्र का क्या अभिप्राय है किसी बैंक द्वारा बिना शर्त दिया गया ऐसी अधिवचन की वह दी गई तारीख को हटाओ तो निर्दिष्ट धनराशि के भुगतान को सुनिश्चित करता है उन्नीस से 2001 के दशक में किस धर्म में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है वह मुस्लिम 2001 के लिए धर्म आधारित आंकड़ों में किस धर्म में अधिकतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है वह सिख धर्म में प्रति एक पुरुषों पर एक महिलाएँ विदेशी निवेश संबंधी विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्थान संगठन द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है वह यू एन सी टी ए डी यानी यूनिटेड द्वारा कपास उत्पाद में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है वह मिस्र भारत में पहली गरीब रथ एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई वह सहरसा अमृतसर के बीच इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा हरियाणा के किस जिले में एक रिफाइनरी की स्थापना की गई वह पानीपत जिले में किस देश के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के ऑयल फॉर फूड वार्ता की है वह इराक के साथ भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है वह उन्नीस सौ इक्कीस राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकारी व्यय कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियां भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहां स्थापित की गई वह सिरपुर महाराष्ट्र में मूल्य वर्धित आरोपित किया जाता है वह उत्पाद और अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक प्रत्येक चरण पर कपाट का संबंध है ग्रामीण कल्याण के कार्यक्रमों की सहायता में मूल्यांकन से अल्पकालीन विदेशी ऋण किस अवधि तक के ऋण को कहा जाता है वह एक वर्ष तक की अवधि के ऋण को एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय 
खोला है वह नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किन देशों को ऋण प्रदान करता है केवल सदस्य देशों को किस फॉर्म में ब्रेन इवेन बिंदु से क्या तात्पर्य है यानी किसी फॉर्म में ब्रेन इवेन बिंदु से क्या तात्पर्य है वह स्थिति जब फॉर्म को न लाभ हो रहा हो और न हानि हो रहा हो किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि दर अपने लक्ष्य से अधिक रही आठवीं पंचवर्षीय योजना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है वह विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यू रेखांकित चेक को भुनाया जा सकता है वह केवल किसी कृषि के माध्यम से क्लोज्ड इकोनॉमिक से तात्पर्य किस अर्थव्यवस्था से है वह इसमें आयात था निर्यात नहीं होते सुपर थ्री जीरो वन क्या है यह एक अमेरिकी व्यापार कानून की एक धारा है जो उसे अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है वर्तमान में कितनी राशि प्रत्येक नोबेल पुरस्कार के तहत प्रदान की जाती है वह दस करोड़ क्रोनर जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है वह प्रति वर्ग किलो क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा एस होती है वह बुक कीपिंग एंट्री भारत में विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान किसका किसका है वह ताप विद्युत का भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बजट बाहुल्य क्षेत्र है वह घरेलू क्षेत्र भारत का किस देश के साथ सबसे अधिक विदेशी व्यापार है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी फ्री ट्रेड जोन घोषित किए जाने वाला भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है वह सांता क्रूज नगर निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है वह केंद्र सरकार द्वारा किसकी स्तुति पर एस की स्थापना हुई थी वह गोरवाला समिति की स्तुति पर जब कोई सरकार अपनी आय से अधिक व्यय करती है तो उसे अधिक को क्या कहा जाता है वह बजट घाटा बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशें किस समयावधि के लिए हैं वह है 2005 से 10 की समयावधि के लिए हैं वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति को प्रतिमा कितना वेतन मिलता है अब तो ये बढ़ गया ढाई हो गया ये डेढ़ लाख रुपया लिखा जा गया है कोल को क्लोज इकोनॉमी किसे कहते हैं जिसमें आयात व निर्यात नहीं होते भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं देश के हिंदी हिंदी भाषी क्षेत्रों में से पहला पूर्ण रूप से साक्षर जिला किससे किसे घोषित किया जा गया है वह नरसिंहपुर मध्य प्रदेश को किसी देश के जीवन स्तर की माप किससे की जाती है वह प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय से अगस्त उन्नीस में गठित राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष किसे मनाया गया था वह पी सी महाल नोविस से ग्रामीण समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण महिलाएं अपना बचत खाता खोल सकती हैं वह है ग्रामीण डाक घरों में मनी मनी लॉन्ड्रिंग बिल का क्या उद्देश्य है वह अवैध रूप से प्राप्त किए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष में हुई उन्नीस में भारत में हरित क्रांति किन दो खाद्यान्नों में सर्वाधिक सफल रही है वह गेहूं और चावल में भारत में इस कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है वह है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2001 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है वह लक्षद्वीप में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है वह 2007 से बारह भारत में हरित क्रांति किन दो फसलों में सर्वाधिक सफल रही है वह गेहूं और चावल की फसलों में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी वह छठवीं पंचवर्षीय योजना में भारत की किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता वह भारतीय रिजर्व बैंक में विश्व का मुख्यालय कहाँ है वह वाशिंगटन डी में अर्थतंत्र में अर्थ अर्थतंत्र में ज्ञान तकनीकी की कुशलता शिक्षा आदि को क्या माना जाता है वह मानव पूंजी भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं वह बजटीय घाटा कहते हैं वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है वह भारतीय रेलवे भारतीय बजट को किन किन भागों में विभाजित किया जाता है वह राजस्व बजट था पूंजी बजट में मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किए जाने वाला भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है वह सांता क्रूज मुद्रा स्फीति किसी से किसे लाभ होता है वह रेडिको भारत में संघ सरकार के व्यय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत है वह ब्याज भुगतान 
भारत में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया किसके संरक्षण में रख, रखे जाते हैं वह भारतीय रिजर्व बैंक के संरक्षण में यूरोपीय यूनियन की सर्वनिष्ठ करेंसी क्या हो, होती है क्या है वह यूरो समाचार पत्रों में अक्सर आने वाले पद आई का अर्थ है इनिशियल पब्लिक ऑफर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पद किसने बनाया वह राजकृष्ण ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी विकास दर का लक्ष्य रखा गया वह नौ प्रतिशत भारत में सर्विस सेक्टर कुल जीडीपी का लगभग कितने प्रतिशत है चौवन प्रतिशत प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री भारत छोड़ो परियोजना किस विषय से संबंधित है वह राजमार्गों के विकास से संबंधित है क्वेश्चन नंबर है आठ आम आदमी बीमा योजना किनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है वह गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों को संगम योजना का उद्देश्य है विकलांगों का कल्याण सुनिश्चित करना किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है वह क्रेडिट कार्ड था डेबिट कार्ड दोनों को आई का पूर्ण रूप क्या है वह इनिशियल पब्लिक ऑफर कौन सा सूचकांक किसी देश के लोगों की आयु संभावित साक्षरता स्तर शिक्षा और जीवन स्तर मा, मा, मापने के लिए तैयार किया गया है वह मानव विकास सूचकांक पूंजी बा, बाजार का विनियामक है वह है सेबी पद पद यानी ब्रिक्स यानी पद ब्रिक्स में आर किसके लिए इस्तेमाल किया गया है वह रूस रूसिया के लिए एफडीआई का अर्थ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस देश किस विदेशी बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखाएँ हैं ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की है एन ए एस डी ए क्यू में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है वह इन्फोसिस भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का विनियामक कौन है वह सेबी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांडिंग पक्ति क्या है वह इंडियन इंटरनेशनल बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो है वह बड़ौदा सन भारत में आजकल बहुत से बैंक अपने ग्राहकों में एम बैंकिंग सुविधा दे रहे हैं एम बैंकिंग में एम का इस्तेमाल करने के लिए क्या है वो मोबाइल फ़ोन के लिए है द्वीपीय द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है वो प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है वो योजना आयोग का सचिव होता है भारतीय बैंक आई के अध्यक्ष रॉबर्ट जोएलिंग किस किस देश के नागरिक हैं वह संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्रांस के नागरिक पास्कल लामी के संगठन के महानिदेशक हैं वह विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यू के भारत में सबसे अधिक व्यापार व्यापार शाखाएँ किस विदेशी बैंक की हैं वह ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है तीस दिसंबर 2006 से जो है तक 21 शाखाएँ हुई हैं वह स्थिति क्या कहलाती है जिसमें कुल आग, आगम कुल लागत के बराबर होता है वह ब्रेक इक्विन ब्रेक इविन बिंदु व्ययकर को आयकर के विकल्प के रूप में किसने सुझाया था वह कार्ल डार ने आत्मार्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया वह कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कौटौती करता है उसे क्या कहा जाता है वह बैंक दर विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पास्कल गामी किस देश के हैं वह फ्रांस के एच किसके वृहत उत्पादन से संबंधित है वह एयरक्राफ्ट के उत्पादन से विश्व आर्थिक मंच का जनक किसे कहा जाता है वह क्लास स्वाब को भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है वह डॉक्टर कुरियन वर्गीज को भारत में बीमा कंपनियों के लिए मुख्य विनियामक प्राधिकरण कौन सा है वह इरडा यानी आई आर डी ए की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है वह बिहार की इको मार्ग किसी कि, किसी उत्पादन इको मार्ग किसी उत्पाद पर यह प्रमाणन के लिए दिया जाता है कि यह पदार्थ पर्यावरण के दृश्य अनुकूल है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया है वह ब्रिटेन के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से संबंध बहुराष्ट्रीय कंपनी एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है वह दक्षिण कोरिया की है हीरो का व्यापार करने वाला अग्रणी कंपनी बियर्स किस देश की है वह दक्षिण अफ्रीका की है आशा योजना संबंधित है वह सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य बना है वह बनुवाद भारत में वित्त भारत में वित्तीय घाटे का प्रमुख कारण क्या है वह सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं हैं 
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आई के अंतर्गत के संदर्भ में कोटा किसे कहते हैं वह विभिन्न देशों द्वारा आई को दिए गए आज अंशदान को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी नेशनल स्टेटिकल कमीशन के अध्यक्ष कौन है वह सु, सुरेश डी तेंदुलकर नास नास्ताक ने किस शहर में एशिया में अपना व्यापार प्रारंभ किया है वह मैसूर में बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेंटमेंट का मुख्यालय बेसल किस देश में है वह स्विट्जरलैंड में फोर्स पत्रिका के अनुसार एशिया के किस देश में अरब पतियों बिलेनियर की संख्या सर्वाधिक है वह भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत राज्यों द्वारा व्यय की गई निधि का कुल कितने प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रदान किया जाता है वह नब्बे प्रतिशत गिल्ट बाजार का क्या अर्थ है वह सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है वह आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से एक दिन के पूर्व विश्व विकास रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है वह वर्ल्ड बैंक का टाइम्स ऑफ इंडिया सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 2008 के लिए किस उद्योग उद्योगपति को बिजनेस पार्स पर्सन घोषित किया गया है वह रतन टाटा को भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्यम कौन सा है वह रेलवे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का प्रधान कार्यालय कहाँ है वह है मुंबई में भारत में लोकप्रिय कार ब्रांड स्कॉर्पियो कारों का निर्माण कौन सी कंपनी करती है वह महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है वह मनीला में सेंडवेंट का संबंध है वह मूल्यवर्धित कर से नरेगा शब्द का पूर्ण रूप है वह नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए विश्व बैंक ने भारत को किस रूप में निधि देने का निर्णय किया है वह सॉफ्ट सॉफ्ट लोन के रूप में डब्ल्यू का पूर्ण विस्तार है वह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तेरहवें वित्त आयोग ने केंद्र के वी विभाजनीय कर राजस्व में कितने प्रतिशत हिस्सा राज्यों को उपलब्ध कराने की स्थिति की है वह बत्तीस दशमलव जीरो प्रतिशत हीरो का व्यापार करने वाली अग्रणी कंपनी डी बी एस किस देश की है वह द अफ्रीका की क्रिशियल क्रियर इकरा क्या है वह क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है आम आदमी बीमा योजना किन्हीं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है वह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले समस्त भूमिहीन श्रमिकों को विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है ऐसे शेयर जिन पर लगातार उचित दर का लाभ हो बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द बी आर ए का पूर्व रूप क्या है वह बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भारत में महिलाओं को पूर्ण रोजगार देने का भारत में महिलाओं को पूर्ण रोजगार देने तथा स्वावलंबी बनाने के लिए बनाई संस्था है वह सेवा वैल्यू वैल्यू एंड कैपिटल किसकी रचना है वह हिक्स की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस वर्षवर्षीय योजना से पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था वह पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में 1950 में बनाया गया योजना आयोग एक सलाहकारी निकाय है विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यू के महानिदेशक कौन है वह पास्कल लामी फ्रांस के कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था वह राजा चलैया को ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने वाला नाबार्ड क्या है वह बैंक मार्केट ला का प्रतिपादन किसने किया वह जे बी सी ने राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से परोक्ष करों एवं अनुदानों से प्राप्त राशि को घटाने से बची आय को वैल्यू एंड कैपिटल किसकी रचना है वह जवाह मिर चर्ड हिंस की भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है वह केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन उन्नीस में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे वह प्रोवी के आर वी राव ने सन 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लानिंग फॉर इंडिया किसकी कृति है वह सर विश्वेश्वरैया की राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस उनतीस जून को किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है वह डॉक्टर प्रशांत चंद्र महाल नोबीस कलकत्ता स्थित स्थानीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक हैं उनके जन्म दिवस पर सुप्रसिद्ध अर्धशास्त्री सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति किस प्रयोजन से बनाई गई है वह निर्धनता रेखा से नीचे बीपीएल जनसंख्या के आकलन है तो मानकों के पुनर्निर्धारण से भारत में किस विदेशी बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं वह ए एन जेड ग्रीनलैंड बैंक की राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है वह भारतीय रिजर्व बैंक का 
खुले बाजार की क्रियाएं किस किस नीति का अंग है वह साख नीति का डॉक्टर विजय केलकर कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वह तेरहवें वित्त आयोग के ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक है वह वर्ष 2007 से 12 तक है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीय के योजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया है वह सोयत संघ में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफ का मुख्य स्रोत है वह मॉरिसस वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्वामित्व किसके हाथ में है वह भारत सरकार के हाथ में अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केंद्र यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट आई का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन से है वह विश्व बैंक डब्ल्यू से किस अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विश्व निवेश रिपोर्ट का प्रकाश किया गया है वह अंक टाट से भारत में भूमि यानी अंक टाट का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा भारत के भूमि विकास बैंक किस बैंकिंग संरचना के अंग हैं वह सहकारी बैंक संरचना के भारत के सीनियर सिटीजन के लिए आय का छूट सीमा कितनी है वह है दो लाख से चालीस हजार रुपये टोटल है दो लाख चालीस हजार रुपये भारत में सूक्ष्म औद्योगिक इकाई किस आधार पर तय की गई जाती है जिसमें निवेश की राशि दस लाख रुपये तक हो स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना पर होने वाले व्यय को केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किस आधार पर पूरा किया जाता है वह 25 अनुपात पचहत्तर के आधार पर भारत में वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित बैंकों की संख्या कितनी है वह 28 है भारत में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है वह 2007 से 12 किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है वह मुंबई को किस देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियाँ स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिवर्सेस विश्व में सर्वाधिक है वह यू की न्यू साइकिल सिक्वर किस देश की मुद्रा है वो इसराइल की सूखा प्रवर्षित कार्यक्रम के व्यय में केंद्र राज्य भागीदारी किस अनुपात में है वो पचहत्तर अनुपात पच्चीस में है सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ है वाणिज्यिक एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व निवेशित परिसंपत्ति की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है वो इस्पात उद्योग है भारत के कुल निर्यात का सबसे बड़ा भाग भाग जाता है वो यूरोपीय आर्थिक समुदाय को विभेदी ब्याज दर डी का उद्देश्य किसे रियायती रिया, दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना है वह समाज के निर्धनों में निर्धनता वर्ग को सुपर 301 क्या है यह एक यह अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जिसके अंतर्गत आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की व्यवस्था है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीय कृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया है वह सोयत संघ में खाद एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी वह दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है वह ब्रूसेल्स में लिमिटेड कंपनी से क्या अभिप्राय है जिसमें शेयर धारकों का दायित्व तो उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित है ओ का प्रोडक्ट क्या है वह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक को ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट बैंक के सलक्ष्य समूह के लिए बायोमेट्रिक ऑटोमेटिक टेलर मशीन लगाने के योजना बना रही है वह ग्रामीण ग्रामीण ग्राहकों के लिए यानी रूरल कस्टमर के लिए बैंकों ने हाल ही में नो फ्रिल नो फ्रिल खाते खोलना शुरू किया है यह खाते ग्राहकों के किस वर्ग की सहायता अर्थ है वह समाज के कमजोर वर्ग की अर्थशास्त्र का प्रथम अमेरिकी नोबेल विजेता कौन था वह सेम्यू लस भारत में नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या कितने प्रतिशत है वह 28 प्रतिशत भारत निर्माण कार्यक्रम के भारत निर्माण कार्यक्रम के किस भाग को व्यय राशि का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया है वह सिंचाई को संयुक्त राष्ट्र के डेवलपमेंट गोल के तहत किस वर्ष तक भूख के प्रभाव को घटाकर आधा कर देने का लक्ष्य रखा गया है वह दो तक वार्षिक मुद्रा स्फीति की दर किस दर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंफर्ट जोन लेवल कहते हैं वह 5.0 से 5.5 प्रतिशत मैट्रिड मैट्रिड प्रोटोकॉल किससे संबंधित है वह चिन्ह के अंतर्राष्ट्रीय 
चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से भारत में भारत में सीमांत के किसा, किसानों में कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया गया जाता है वह एक हेक्टेयर तक सीमा क्षेत्र की किसी कंपनी में भागीदारी के लिए बैंक की नेटवर्थ कम से कम कितनी होनी चाहिए वह पाँच सौ करोड़ रुपये भारत में आयकर प्रारंभ करने में कौन कौन दायी था वह जेम्स वेल्सन केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सार्वप्रिय योजना का संबंध किससे है वह आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने से भारत में लघु उद्योगों की परिभाषा किस पर आधारित है वह किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश के मान पर उन्नीस में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे वह पीसी महाल नोबिस भारतीय रिजर्व बैंक के भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस के किस बैंक को भारत की पहली बार नई दिल्ली में अपनी शाखा खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है वह इनकम बैंक को निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है वह केंद्र सरकार द्वारा भारत में मुद्रा स्फीति किसके आधार पर मापी जाती है वह थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर ई कॉमर्स से क्या अभिप्राय है वह इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स खाद्य एवं कृषि संगठन एफ का मुख्यालय कहाँ है वह रोम में राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है वह योजना आयोग का सचिव होता है सेल की स्थापना कब की गई वह 24 जनवरी उन्नीस को राज्य समिति के राज्य समिति ने किस पद कर लगाने की स्थिति की थी वह कृषि जोतो पर इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है वह बैंकॉक में दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था वह भी सी महानोबिस ने मीरा सेठ समिति का संबंध किस विषय से है वह हथ कर देखे विकास से कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे संयुक्त किया गया था वह राजा चलैया को क्लोज इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी से तात्पर्य किस अर्थव्यवस्था से है जिसमें आयतन निर्यात नहीं होते हैं शेयर बाहर का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है वह सेबी के माध्यम से विश्व विकास रिपोर्ट की संस्था का वार्षिक प्रकाशन है वह वर्ल्ड बैंक का भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम टी कहाँ स्थापित किया गया था वह कोचीन में कोची में धूम मचा दे रंग मचा दे यह किस उत्पादन की विज्ञापन पक्ति है वह पान पर आके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की स्तुति किसने की थी वह को ए एम खुसरो की अध्यक्षता में गठित उन्नीस में कृषि साख समीक्षा समिति ने नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन पालन से है वह मत्स्य पालन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाली भारत के निजी क्षेत्र की पहली विमान सेवा कौन सी है वह एयर सहारा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों से संबंध बहुराष्ट्रीय कंपनी एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स की मूलतः किस देश की कंपनी है वह द कोरिया की समन्वित ग्रामीण विकास योजना इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आई का मुख्य लक्ष्य क्या है वह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी वह उन्नीस सौ पैंतीस ईस्वी में श्वेत पत्र कौन प्रकाशित करता है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत के राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का है वह महाराष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है वह उपलब्ध कराना केंद्रीय मूल्य वर्धित कर आरोपित किया जाता है वह उत्पादन और अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण पर निक्की क्या है वह टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मुख्य सूचकांक योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है वह सरकार के इच्छा अनुसार बदलती रहती है कपाड़ का संबंध किससे है वह ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों में सहायता से कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था वह राजा चलैया को क्वेश्चन नंबर है हमारा नौ सौ इक्यावन किस समिति ने कृषि जोतो एग्रीकल्चर होल्डिंग पर कर लगाने की स्तुति की थी वह राज समिति ने आर्थिक विकास की माप के लिए बेहतर माप माना जाता है वह राष्ट्रीय आय को औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई वह इंग्लैंड में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आईआरडीपी का मुख्य लक्ष्य क्या है वह ग्रामीण क्षेत्र में 
चयनित परिवारों को गरीबी रेखा को पार करने में समर्थन बनाना ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रम से अलग है क्योंकि यह रोजगार की यह योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है वह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है वह ऋण उपलब्ध कराना है नदी घाटी परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी वह जवाहरलाल नेहरू ने बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री हैं वह एडम स्मिथ रिकार्डो जे के गालब्रेथ भारत का प्रथम वित्त आयोग कब गठित किया गया था वह उन्नीस में भारत में आयकर प्रारंभ करने में दा, में दाई है वह जेम्स वेल्सन भारत में किस राज्य को भारत का सिलिकॉन राज्य कहते हैं वह कर्नाटक राज्य को इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों उत्पादों से संबंध बहुराष्ट्रीय कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक मूलतः किस देश की कंपनी है वह दक्षिण कोरिया के है हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर उद्योगों से संबंधी टाइटल पार्क की स्थापना कहाँ की गई वह चेन्नई में कंपनी के साथ पत्रों का मूल्यांकन करने वाली संस्था है वह क्रिशिल हम अमेरिकी अमेरिकी सब प्राइम संकट किस क्षेत्र से संबंधित है वह रियलिटी क्षेत्र से नवगठित एन एच बी रेसिडेक्स सूचकांक का प्रारंभ किन पांच शहरों में प्रचलन किया गया है वह दिल्ली मुंबई बेंगलुरु कोलकाता और चेन्नई में विश्व व्यापार संगठन ने किस वर्ष दोहा तौर की वार्ता प्रारंभ की वह 2001 में किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक से अपनी सद, आ, सदस्यता ताकने की धमकी दी है वह वेनेजुएला ने बेसल जहां बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट बी का मुख्यालय कहां है किस देश में है वह स्विट्जरलैंड में आर्थिक विकास व्यापार एवं शांति के बीच संबंधों पर आधारित ग्लोबल पीस इंडेक्स सूचकांक कौन सा थिक्स टैंक जारी करता है वह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस वार्षिक मुद्रा स्पीति की दर के दर को भारतीय भारतीय रिजर्व बैंक का कम्फर्ट जोन लेवल कहते हैं वह फाइव से फाइव मैड्रिड मैड्रिड प्रोटोकॉल किस वर्ष से संबंधित है वह चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से आशा योजना संबंधित है वह सामाजिक व्यवस्था कार्यकर्ताओं से भारतीय सकल कर में सर्वाधिक योगदान किसका है वह निगम कर का कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, गया था वह राजा चलैया को सेल भील ओ एन जी सी तथा इसार ऑयल में कौन एक अन्य जैसा नहीं है वह इसार ऑयल और संतुलित विकास की अवधारणा की वकालत किसने की थी वह ए ओ हर्स मैन ने आर्थिक विकास की माप के लिए कौन सी बेहतर माप है वह राष्ट्रीय है भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग बिंग बिक का उद्देश्य क्या है वह अवैध रूप से प्राप्त किन धन की आवाजाही कर निगरानी रखता है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है वह निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सह अस्तित्व ऐसी ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की हो वह क्या कहलाता है वह गर्म मुद्रा कहलाता है भारत के किस राज्य में शीर्ष मृत्यु दर सबसे कम है वह केरल में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा में औसत आर्थिक वृद्धि दर का लक्ष्य नौ से घटाकर कितना कर दिया गया है वह आठ भारत में प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान किन किन के उत्पाद में है वह खाद्यान्न दुग्ध तथा गन्ना एवं चीनी के उत्पादन में विश्व का कौन सा देश गेहूं उत्पादन में सबसे आगे है वह चीन जान कीरोमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया है था वह प्रतिभूतियों के सौदे की जांच के लिए निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है वह केंद्र सरकार द्वारा किसी कंपनी का वास्तविक स्वामित्व किसके पास होता है वह इक्विटी शेयर धारकों के पास विश्व में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है वह अमेरिका ब्रेन बूथ सम्मेलन के परिणाम स्वरूप किस अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थान की स्थापना हुई वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की गोल्डन हैंड सेक स्कीम किस से संबंधित है वह स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से किस वित्तीय संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता की सीमित है वह नाबार्ड की 
शिवा रमन समिति की सिफारिशों के आधार पर किस बैंकिंग संस्थान की स्थापना की गई वह राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक के नाबार्ड जो कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एवं रूरल डेवलपमेंट है कर सुधार समिति टैक्स रिफॉर्म कमेटी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं वह राजा चलेया नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई है थी वह छठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में की गई वह इंग्लैंड में करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाश किसके द्वारा किया जाता है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जीएनपी द्वारा जीटीपी में क्या अंतर है वह विदेश से शुद्ध साधन आय का कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा किस पर की जाती है वह अभिदत्त पूंजी पर हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि पर से संबंधित है वह राष्ट्रीय आय की वृद्धि पर वृद्धि दर निजी क्षेत्र के काशीनाथ सेठ बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है वह भारतीय स्टेट बैंक में हीरो का व्यापार करने वाली अग्रणी कंपनी डी बियर्स किस देश की है वह दक्षिण अफ्रीका की है ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए तो उनके बजट की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए महिला समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई थी वह दो अक्टूबर उन्नीस को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की स्तुति किसने की थी वह प्रो ए एम खुसरो की अध्यक्षता में उन्नीस में गठित कृषि साख समीक्षा समिति ने की थी तो दोस्तों ये टोटल कंप्लीट हो गया 1006 क्वेश्चन हो गए दो वीडियो बन गए हैं हमारे ठीक है इंडियन इकोनॉमी से भारतीय अर्थव्यवस्था से ठीक है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये मैराथन वीडियो है मैं हर बार बोलता हूँ ठीक है ये पिछली पिछले पंद्रह सालों में जितनी बार क्वेश्चन किए गए हैं अलग अलग एग्जाम में उन सब को इसमें मेंशन किया गया है और साथ में मैं आपको बताऊँ सारे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन हैं जो ट्रेंडिंग के हिसाब से चल रहे हैं अभी भी ठीक है और जो बार बार जो है रिपीटेड क्वेश्चन है ठीक है तो अगर आप यू पी यू पी ट्रिपल एस बैंकिंग रेलवे किसी भी लेवल की तैयारी कर, कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तो उनके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है और तो साथ में वन डे एग्ज़ाम के लिए जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथ में रिवीजन पर्पज़ के लिए ठीक है तो इन सब के लिए जो है ये दोनों वीडियो ज़रूर देखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इकोनॉमिक में आप मैक्सिमम नंबर जो है सही करके आओगे और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे और राइट तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आती है उनके प्लान स्ट्रेटी पी वी और आप लोगों को फ्री में तैयारी भी कराई जाती है हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी विषयों के वीडियोस आप देख सकते हो बिल्कुल फ्री में है अवेलेबल है ठीक है और एग्ज़ाम आने आ, आने के उपरांत जो है आप लोगों को फ्री में टेस्ट सीरीज क्वीज़ पी डी ये सब टेलीग्राम में दीजिए दिए जाते हैं ठीक है तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में रुचि रखते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू सो मच